よくなる TV おお上がるなってきたってなりますよくなる TV これで倒れなかったらおいでー両肩が急に痛くなってしびれて石灰沈着性腱板炎という治療法がないとよくなる TV これが治し方ですただし炎症というものはさらに悪化しますもむからこのね炎症を止めるっていうのは何かというとですねあの魚なんですよ魚の脂、まあ、いわゆるオメガ3ですね、まあ、植物にはありますアマニ油とか、うん、オメガ3の脂をいっぱい取るということですオメガ3ねこれはですね、実に良く炎症を抑えるんですよ、うん、薬と同じぐらい抑えるという話もありますよね炎症止めの薬を飲むぐらいだったらこのオメガ3の油ね魚の油、まあ、いわゆる DHA とか EPA ですそれをいっぱい取っておくするとかなりね炎症を抑えられますなので飲んだら上がるようになったけど痛いってなるんですよね。晴れて。まあ、当たり前ですよね。なので、そうならないように、オメガ3の,あの DHA とか EPA とかね、それいっぱい飲んでいく。うん、そういったことが重要になってきます。ね、やっぱ魚は大事なんですね。そうそうそう,そう。だから、硬いとこもんだら必ずね、晴れるから。うんうんうん、だから、上がるようにはなった。で、痛みをかなり軽,軽減したとなるんです。ところが触れたら激痛ってなるわけね。うん、ね、まあ打撲と一緒だ。もう軽い打撲をずっと永遠にやってるもんだから。嫌<笑>だ。想像するだけで嫌だ。触りたくない。けどやらなくちゃいけないんですよ。すぐまた硬くなっちゃうからね。動かさないからね。なので、揉んで、ああ、次の日いてーとかなるけど、めげて、めげずにね、揉んでほしいんですが。そうやって、炎症が起きてしまった方は、あ。魚足りないんだなオメガ3は足りないんだなということなんですよ、うん、まあもともと魚いっぱい食べてきたら四十代にならんけど<笑>そもそも<笑><笑>そう、ね、糖質が多いとか動物性タンパクが多いと硬くなっていくんだうん、うん、あとカルシウムが少ない人も逆にねカルシウムたまるんですよえそうなんですかそう多いからたまるんじゃないのあなんか沈着っていうからなんかイメージ的に多いからこう、うん、違う弱いからそこに来るんだあ、うん、弱いということは筋肉を引く力が弱いから骨に刺激がいかないから骨は強くならないんだ<笑>骨の中にはカルシウムはたまってないから、うん、でそれで骨からカルシウムを溶かし出していって全身に送り込んでいくねあだからどんな弱い人もカルシウムゼロじゃないから、うん、で弱いところにこういろいろね血流悪くなっていてこう溜まっていったりとかで神経を働かせるのはカルシウムイオンを使ったりするからねだからカルシウム溜まる人は骨も弱いんです、うん、コスト所長の走りになってるからねちょっと注意なんだね、うん、じゃあ動かしてなくて弱くなってた筋肉を助けようとしてそこに集中しちゃって固まっちゃうそうね、まあ、体内でいろいろな作用起こるので炎症を止めようとするとかね,ね逆に炎症を起こさないとやられちゃうとかねうん、うん、いろいろな作用があるのでね人体はすごいから、うん、安直にカルシウム余ってるから来てるわけではない、うん、だからカルシウムが溜まったと言われてたらあ骨が弱ってるんだということ骨の分が来ちゃってるよということだよねうん、うん、まあ皆さんはそう思っておいてください、はい、よくなる TV そして痛いながらもこう揉んで上がってくるので、今度は上げるサポートします。こう上がっていくときにここは伸びないので、下から自分でこう押し上げていきます。自分の手で下からキュッと押したら、キュッとこの分ね、こっちのこれが上がるようにキュッと押さえます。押さえ込んだらちょっと上がります。この押さえ込んだ状態でちょこちょこちょこっと動かすと、手を離すとさっきここまでだったのがあちょっと行くみたいってなりますでサポートをして押し上げて
ちょっと股がありますでこうやってちょこちょこちょこって動かしますすると手を離したらあここまで上がるようになったとなりますでまたサポートをしますでキュッと上げますそしてどうしたらキュッと上がりますまたこうって動かしていくと離してやらここまで上がるようになりますでまたサポートをするそしたらちょっと股がありますでこう動かしていくとあー上がるってなるんですなのでこれをやってみてください、ね、こうしてあもんだらちょっと上がるようになってきたってなりますから今度は脇からちょっとちょっとサポートしますこの筋肉をよ上手に押さえてくださいね,ねここの筋肉を下からキュッと上げますキュッとそしたらあ上がるってちょっと楽ってなりますでこうして動かすで一回休んでああ痛いてーってなるからで、バンザイでしょ。ああ、さっきより上がる。3センチぐらい上がるようになってきたとなるから、またサポートします。そしてキュッと上げて。そしたらまたその分ちょっと上がるから、動かします。その時に、指を緩めないことね。こっち動かしたら同時に動く人がいますからね。これコツ。ギュッと上げたら、でも上げ、上げ続けです。で、こう動かしていく。で、10回で動かしたら、ああ、やべえって言って、楽にしてね。力抜いて。で、痛みが引いたら、上がると、うわー、上がるようになってきたってなります。で、またサポートして、で、動かしていく。すると、最初さっき来た時ここだったのが、今日ここまで行くってなります。必ずなります。これが普通の、あの、色素、色素じゃない。石灰沈着性のやつだったら、なっていきます。ね。で、うーん。これはその押さえた筋肉そのなんですかほぐした筋肉を押さえてやるっていうそうそうそうそう,そう,そう、うん、要は硬くて伸びねえから、はい、伸ばすとこうちぎれる力かかるじゃん、はい、だ傷口はできるわけよああはいはいはい、はい、傷口が開いたら痛いじゃん、はい、だ傷口を閉じてるわけだああなるほど、うん、ちぎれそうだからもう硬いところはもう揉み終わってるから柔らかくなってるからもうそこはいいよと、うんうんうん、他の伸びるはずだった部分の奥の方触れないところねさっき言ったね、はい、触れないところが硬いはずだからそれを伸ばしてあげてるわけよ。ああ、その補助でここでグッて入れて伸びろと。そう。ここまでしか上がらないのが揉んで、もうこれ以上は揉んでも柔らかくなりませんっていう時が来るわけ。そしたら確かに最初ここまでだったのが今はここまでいきますと。ね、これがね、硬くなってる部分だけ柔らかくなった時の状態。ああ、ちょっと変化が出てる、うん。ね、コリコンがちょっとほぐれた状態。<笑>あとは他の部分な。<笑>健康課金の全体部分、その全体部分をもっと伸びるようにしてあげたいわけだ。うんうん、そうしたらそこの硬い部分というのはもういいから、もうこれ伸びなくていいよって伸びなくていいってもう押しておいてあげるわけ。うんうんうん、ねこれ以上伸ばしたらこう傷が入ったら傷口広が,広がるから、から伸びなくていいよってグッてやると他の伸びるべき部分が引っ張られるじゃん。はい。そしたらね、あサポートしたらちょっと上がりますって言うよ。でそこでサポートをねこれ絶対ね同時に動かさないことね同時に動かさないことグッ、はいはい、と上げたら腕だけグッと上げたら腕だけ動かしますあこれ結構むずいですねそう難しい難しいんだよ、うんうんうん、で奥の奥に差し込んでこのね先端部分までグッとサポートしてで動かすとあ動くってなってそして両手を離して、上げてごらんって言うと、あ、さっきよりちょっと上がる、ここまで上がるようになったってなります。あ、そしたらもう一回サポートしてごらんってやったら、あ、持ち上げたらまたちょっと上がるってなります。うん。で、これ動かしてごらん。はい。で、上げてごらん。あ、ちょっと上がるようになった。面白いって言います。<笑>うん。で、もう一回サポートしてごらんってなる、ね、あ、上がるってなるから、そこで動かしていく。で、さやってごらん。あ、ここまで上がる。はい、サポート。わ、ここまで上がるってなってくる。だんだん上がってくるんだよ。うん、なんかうちで治療する場合っていうのは、時間がある場合っていうのはそこになるまでこうやってあげて、で、ある時になったら、あ、今日はここまでだね。あ、もう変化がなくなってきたね。今日もう今日ここまでだわっていう時があります。だから自宅では変化がなくなるまで連続してやっていく。うん。ね、5回、10回というね。うん。で、しばらく時間を置いて、で、柔らかくなっあの楽になってきた頃にもう一回一眼立ってねまたやっていくとかこれ頻繁に繰り返していくといいねうん
、うん、どんどんどんどんね上がるようになってくるんですよで面白いとこうやって言ってねはあ、うん、なるからならなかった日ないからなると思うよみんなだからなりますうちに来たらやらせられるから私からね<笑><笑>ズームの方もあのいや画面越しにこうねやってごらんって「上がりますでしょ」ってやってるからなるはずですよ、うん、ならなかった時じゃないからないやでもズームでなるってことはなりますね、うん、<笑>なるでしょ<笑>皆さん一緒だから<笑> YouTube で一緒だから、ね、<笑>全然変わらないわけじゃないですか、うん、画面と画面のあれだから、うん、<笑>そうそうそう,そうだから大体これでねあの普通の四十型五十型っていうのはあの楽になってきるはずですよはあ、うん、なるほどねだから病院別にいらないですもしもこれで完全に治らなかった場合っていうのはちょっと投薬とかいるかもわかんないんで他の病気かもわからないのでそこはまた別の病院に行かれた方がいいと思いますねあなるほどですね、うん、あの本当のねその探ってく,れくださるようなねだからこれでよく,なかよくならなかったら病院へっていうことですねはいじゃあ次いきますよくなる TV 手がしびれているっていうのは今度はねあの首のね筋肉は多分硬いですで首の神経ってね、えー、こういうね遮角筋っていう筋肉があってこういうね遮角筋っていう首の骨からここにね向かって筋肉がついてますこの隙間をね腕に行く神経がね通ってるんですするとこのね遮角筋っていう筋肉が硬いと腕に行く神経を挟んでるのでしびれますなので、腕がしびれる人は、喉仏の横っちょね、ここ。ここをぐーっとね、この首のね、骨の真後ろに向かってね、首の骨の真後ろに向かって、前から押す。中心に向かってね。こうね。真後ろじゃなくて、こうね。こうよりも、こうです。このここに向かってね喉ど仏に向かってって挟んだらダメよ苦しいからねここに向かってグーッと押していくとコリコリっとするとこの脇の中のコリコリみたいなやつがありますあたたたってなりますあたって、うん、でこう下の方とか上の方とかやってグーッと押し込んでいくとあたたたたってなるとこありますもしもそれがあったら腕の神経を挟んでますだからこれをね柔らかくしてくださいそれも揉んだらいいかもわからないけどこれは結構ね痛いですなのでこの直し方は首の骨の後ろに押さえます首の骨の後ろを押さえてこのね鎖骨鎖骨に向かってここに向かってギュッと押さえますこうねこうじゃないですよこうです斜め前というね筋肉はここからここにくっついていってるのでここに向かって押さえたいです鎖骨に向かって押さえるような感じそしてギュッと押さえて上向き下向き10回ぐらいしていきますその時に首の後ろがこうずれていかないでね上手にキュッと押さえて上向き下向きそうするとあれあさっき痛いかったのどこだっけあれ楽になりますうんするとその時筋肉が柔らかくなっていってるので腕の筋肉が解放が始まっているのでそこで神経にどんどんカルシウムとかビタミン B とかいっぱい入れていってあげるとしびれが止まりやすくなります、はいね、なのでそういったことをあのこの動画をご覧の方は腕がしびれていた首かも首のチェックはこの筋肉もんで痛かったら首かもというねその直し方は後ろから押さえて上向き下向きやってみるということですそしてここが楽になったらあ筋肉緩んだということするとしばらくするとしびれは取れるかもその場で取れる日もいます、まあ、正座と一緒なんでね足に正座した後の足にしびれなんかというのはちょっとしたらもう劇的に取れてくるでしょ血が流れてるからねでこの神経を挟んでるのが解放されたら劇的にしびれは止めれることもありますでも長い間のやってる人はなかなかそうはならないですだからこれはやらないと一生そのままかもしれないのでご自分でせっせとせっせとやってくださいこうして、ね、でこうしてもんでこうして
ってもんで、ね、あいいかもってなったら丸です、ね、ということをやってください、はい、よろしいですかはいありがとうございますはいはでも確かに今やってみたら何でしょうちょっとここ張りがある感じがするんですけど押さえるだけで緩む感じがありますね、うんうんまあ、筋肉がこうね縮んでいくとその両端なは両端骨ですよ、はい、骨を骨を動かすための筋肉だからな、うん、で筋肉が縮むと骨が一緒に動いていきます、はい、腕のこのね二頭筋が縮んでいったら前腕が曲がってくるこれは骨と骨をつないでるから縮んだら骨は動いてくるわけです、まあ、首もね一緒で揉んでみて硬いということはこの筋肉は縮んでしまって骨と骨を引き寄せようとしているなとでも引き寄せたら下向いてしまうじゃんで下向いたら生きていけんからま、はい、っすぐ向くじゃん<笑>ということは筋肉は硬いまま引き伸ばされてるから骨の筋肉の両端の骨がちぎれそうになってるわけよ、うんね、そうするとピンと張るよな張った状態で神経が通っていると神経挟むよなすると、チリチリチリとしびれがくるわけ、うん、だから普通はね40型50型の人にしびれはないですよ、うん、でこの方は普通40型50型片手なのに両手の方がしびれていると、うん、ということはこれちょっと本当はしび40型50型じゃないわけうん,うん、うんうん、でもまあこの場合はねしびれの対処というのを教えましたけどしびれてる場合は大体ねこの首筋ね遮角筋という筋肉全中高ってありますけどね3種類ねでこの筋肉が揉んでみてあたたってなった場合こっちはいや大したことがないこっちはあたたってなった場合はこの筋肉硬いからあだから筋肉挟んでしびれてるしびれてるんだ筋肉挟んでじゃない神経挟んでしびれてるんだ、うんうん、っていうことになるわけね、うん、でそれが解放された場合っていうのは筋肉の挟みっていうのをね緩んでくるからしびれがその場で取れたりするわけうん,うんそしたら揉んだ跡とかねこう押さえて動かした跡というのは楽なんですけどまたすぐねしびれてきますっていう時は筋肉は治ってないわけだからやった時だけ緩んでるだけだからあ、うん、その時はビタミンとかカルシウムとか足りないよねっていう判断になっていくわけ、うんね、だその時は私ビタミン不足だカルシウム不足なんだっていうことが分かるわけなるほど、うん、そこにいいサプリとかをね入れていくとあ前はやった時だけだったのに最近ね栄養ちゃんと取り始めていったらやったら結構ね一日持続しますとかね、うん、なってくるよおおでもそのしびれないようなための栄養がしっかり行き届ければ、うん、そこに関してはもう問題がなくなってくるとそうそうそうそうおお、うん、ね回復力上がるというわけですよ、うんね、だからこういうことをちゃんと知っていれば四十型五十型で悩まなくて OK <笑>もっと早く知りたかった<笑>ああいやーすごいでもね、すごい簡単ですよね、もう見られた方はかるあのお分かりだと思いますけれども、ただ、まあ、めちゃめちゃ痛いと思います、はい、ちょっとね、まあ、整理させていただきたいと思うんですけれども、まず肩、ね、上がらなくなってきたら、まずファーストステップ、脇の奥ですね、最初、硬い、痛いと思いますけれども、え押し込んで、で硬くなったところ、さらに押し込んで、奥のゴリゴリをまず緩めてあげてください。2つ目ですねセカンドステップこのゴリゴリがなくなってきたらちょっとずつ上がると思いますで上がってきたところまた筋肉をグッと寄せて動かしていくですると硬くなってった以外のところの筋肉がしっかり動き出してきて本来の肩の動きが出てきますのでこれをねもうその日の変化がなくなるまでしっかりやってあげてくださいそれをねちょっと最初きついんですけども繰り返しやっていただければ回復早いですこれやるきつさともうずっと上がらないきつさだったら絶対これやるきつさの方が未来が明るいので絶対やると思うんですよなのでもしあなた自身がなられた場合でも周りの方がいらっしゃった場合でももうこの動画ぜひ見せてあげてくださいもうこれで肩に関してはもう心配がないと思いますはいであとしびれですね腕のしびれに関してはやっぱりその先生がおっしゃっていただいた遮角筋という筋肉ですねここの硬さの部分が結構影響していらっしゃるので首の後ろから鎖骨に向けてですねグッと押し込むそしてここを柔らかくした状態でさっきと同じですね動かしてあげると、まあ、緩んでくるとでこれで楽になればいいんですけれどももし続かないようであればもうその時はちょっと視点を切り替えて栄養の部分が足りていらっしゃらない可能性がありますのでまあ、ご飯では食事であったりとかもしそれでも足りないようであればあの良質なサプリメントなどをしっかりとって
栄養を入れてあげて回復力を上げてあげるとよりあの回復が早くなってくると思いますのでぜひ一度お試しいただければと思いますはいそれではこれで治らなかったら病院へご視聴ありがとうございました白川メソッド四十肩の治し方腫れやすい人は巨油をたっぷりとる脇の中をサポートして上下に動かす首の筋肉が神経を挟むと腕がしびれる後ろ首を押さえて動かすビタミン B やカルシウムを飲んで回復力を上げるこれで治らなかったら病院へ寺川先生のオンライン施術を受けたい方は下記よりお申し込みください当チャンネルでご紹介可能な方は割引があります。